ുട്ടിയോട് കളിച്ചാൽ ഡെഡ് ബോഡി എങ്കിലും കിട്ടും ഗുപ്താജിയോടായിരുന്നെങ്കിൽ അറിയില്ലേ മഹാബലിപുരത്തെ പറക്കും സ്വാമി ഫ്ലൈയിങ് സ്വാമി ഞാനിവിടെ മാലീസുമായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ അവൻ വെറും സീറോ ഇന്ന് പോലീസും പട്ടാളവും മന്ത്രി നേതാവും എന്തിന് അമ്മിണിക്കുട്ടി വരെ അവന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അവന്റെ അമ്മയുടെ ഗുപ്താജി ദൈവം ഓക്കെ അവൻ പക്ക മലയാളിയാണ് സാറേ പക്കലക്കാരൻ ശ്രീകണ്ഠൻ ഗുപ്താജി നാട്ടുകാർക്കായാലോട് ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം അതെ കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പടക്ക കടക്ക് തീപിടിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് മരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അതാ വന്നിറങ്ങുന്നു ഗുപ്താജി സമ്പാദ്യത്തിലിരുന്ന് ഇരുപതായിരം രൂപ വീതം കൊടുക്കണേ ഇതാണ് അയാളുടെ അടവ് 
നാട്ടുകാർ വിളിക്കാതിരിക്കുമോ ഗുപ്താജി വാഴ ഗുപ്താജി വാഴ മണിയൻ അയാളോട് ഇത്ര വെറുപ്പെന്താ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് എന്റെ കുടുംബം തൊലച്ചത് അവനാണ് അതെങ്ങനെ അത് മാത്രം എന്നോട് ചോദിക്കരുത് വേണ്ട ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മണിയൻ അവനോട് പകരം ചോദിക്കണ്ടേ കുടുംബം തൊലച്ച ആളല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഐ എം എ പൂർ മാലീസ് മാൻ എനിക്ക് ഗുപ്താജി ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് എന്താ വഴി ഒരേ ഒരു വഴി ഈസി വഴി ഈ വീടിന്റെ അകം നേരിട്ട് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ സൗകര്യല്ലേ ചന്ദ്രാഭിനി സൗകര്യം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം തുറന്നു പറയൂ ഇതിനേക്കാളും വലിയ മാളിക വീട്ടിൽ ജീവിച്ച് ശീലിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ എന്നോട് പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ ആ പുണ്യം പറയണ്ട എനിക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സൗകര്യം ഉള്ളൊരു വീട് വേണം അതിനിപ്പോ അതിലും വലിയ സൗകര്യം വേറെ എവിടെയാ കിട്ടുക സത്യത്തില് വേണ്ടി വന്ന മരുന്നുകൾ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഈ വീടിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വിശാലമായ ഹാള് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ബാത്റൂം ഡൈനിങ് ഹാള് കിച്ചൺ സ്റ്റോർ റൂം ബാത്റൂം അകത്തും പുറത്തും പിന്നെ കക്കൂസ് അകത്തുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പുറത്തും ഉണ്ട് ഇതിൽ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ സോറി ഇത്രയും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു തുക മുടക്കാൻ എനിക്ക് സ്വൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യനെ പരിചയണ്ടാക്കുന്ന കാശല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ വാട കൂടുതലാണ് കാക്കരുത് എന്റെ പൊസിഷൻ അതാണ് ഐ ആം വെരി ടൈറ്റ് യു ആർ റിയലി സ്മാർട്ട് സംഭരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ അഡ്വാൻസ് തുക എന്നൊരു ആയിരം രൂപ കുറച്ച് തന്നുവിടുറോ അഡ്വാൻസ് അയ്യായിരത്തി ഒന്നും റൗണ്ട്സ് കുറച്ച് തരില്ല ആ പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരി കളി കളിച്ച് മാറരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളെ കഴിയുന്നൊന്നല്ലോ ഈ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന കാശല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നെ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പറ്റി പറയാൻ നീ ആരടാ നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ കരിങ്കൊരു കാട്ടിൽ ക്യൂ നിക്ക എന്നെ പിടിച്ചു എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വടക്ക് ഉറങ്ങാ സാറിന്റെ തന്ത വിളിച്ചല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പറ്റാണ് കേട്ടാ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പറ്റി പറയാം എന്താ അധികാരം കരിങ്കൊരുങ്ങ് എന്താ ഇവന്റെ അമ്മായിയുടെ മോനോ ഇവനെ എനിക്ക് വീടും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മതി ഇത് എനിക്ക് സാർ പോകരുത് സാറും കരിങ്കൊരുങ്ങുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കരിങ്കൊരുങ്ങനെ ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊറിങ്ങേ ഈ അലച്ചിലും യാത്രയും കാരണം ഞാൻ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ശരീരമൊക്കെ നിളക്കണം എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം നിലനിൽക്കുള്ളൂ അതെ നിങ്ങളോടായതുകൊണ്ട് ഒരു സത്യം പറയാം പുറത്താരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ കുഴമ്പ് തേച്ചുള്ള നീന്തലും കുളിയും ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴമ്പുണ്ടല്ലോ അത് തേച്ചിട്ടുള്ള ആ കളി വേണ്ട ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള കണികകളും ശരീരത്തിലെ ഓസ്മോസ് നമ്മൾ ചേരുമ്പോ ഓസ്മോസ് ഓസ്മോസ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലായി ചേട്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഈ ഓസ്മോസ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും മാത്രല്ല മേലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ അടിച്ച് നിന്റെ മൂന്നറ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൻ ലേശം വിളിച്ചാണ് നിങ്ങളാണോ ഇവിടെ വന്ന പുതിയ താമസക്കാര് ആ അതെ എന്താ മരുന്നല്ലും വേണ നിങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഈ തൈലം ഉണ്ടാക്കലും ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ ഈ വീടിനകത്ത് പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ വേറെ സ്ഥലം നോക്കിക്കോണം ഓ താനും അടുത്ത വാച്ച്മാൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ വാച്ച്മാനോ ഞങ്ങളെ ക്ലീറ്റസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വാച്ച്മാന്റെ ഭേദഗതി ഇവിടെ എപ്പോ ആവശ്യമില്ല ക്ലീറ്റസ് വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനം നോക്കി അല്ല ഈ എണ്ണയൊക്കെ തെച്ചിട്ട് എന്താ പരിപാടി വല്ല കുസ്തി പെടുത്തുണ്ടോ ഞങ്ങളെ നീന്തി കുടിച്ചിട്ട് കാലം കുറെ ആയി ഉദ്ദേശം എത്ര കാലം ഒരു മൂന്നാല് മാസം ആയി കാണും അതെ നല്ല മനോഹരമായ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനോ അത് നടക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല നടക്കേ വെള്ളത്തിലാ അതൊക്കെ ഹടയോഗികള് ഞാനൊക്കെ സിദ്ധവൈദ്യന്മാരാ എന്നോട് പൊരണി പോരെ പൊരണോടെ പിന്നിലിരുന്ന് പോരെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം നിനക്ക് വട്ടുണ്ടോ 
നീ ഇന്ന് എന്നെ ഭീരുവലിലേക്ക് വിട്ടോ മുരളിയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിക്കണ്ട എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല എടാ മണ്ട ഈ വീടുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും എടുത്തോണ്ടൊന്നും പോവില്ല അതിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല നീ പോവെ വരെ എന്ത് വേണേ ചെയ്തോ നിന്റെ പൈസ നന്നാക്കാം എന്തായി പാവ് മൂത്തോ ആ ഒരു പരിപാടി വരുന്നു എന്നാ വേഗം പോയി വെട്ടുന്ന എടുത്തിട്ട് പോത്തേ ഒരു മാതിരി മറ്റേ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ പോയി നെയ്യ് എടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം മാവന്മാരെ തിന്ന് നെയ് മുറ്റിങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ കഷ്ടം തന്നെടാ ചേട്ടാ എന്ത് ആസ്വാദകരുടെ കത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തില് ആലപ്പുഴ എന്ന് ലളിത എഴുതിയിരിക്കുന്നു കരിങ്കൊരുങ്ങ രസായനത്തിന് കാളയിറച്ചിയുടെ സ്വാദായിരുന്നു അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കരിങ്കൊരങ്ങിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വാദ അറിയാവുന്ന ഏത് കൊരങ്ങനും ഡ്രൈ നാട്ടിൽ ദാസ നിന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വിഷമിച്ചാ മതി നീ ഇപ്പോ അല്ലാണ്ട് ചന്ദ്രാപ്പിന്യു ഉണ്ടാക്കുന്ന രസായനത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആലോചിച്ചിട്ട് നിന്റെ മനസ്സ് പുണ്ണാക്കണ്ട നിന്നോടും കൂടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കലം ചോറുണ്ണു പിശാശി ഓ ഈ നെയ്യ് എടുക്കാൻ പോയി അവനവിടെ പോയി ആ പന്നി നെല്ലി ഇപ്പഴും നോക്കണ്ട ഈ പന്നി എന്നുള്ള പേര് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പറയരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കാട്ടു പന്നി എന്നാ ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വേണ്ട നീ തിളക്ക് നീ അവിടെ എന്താ എടുക്കണേ ഞാനിവിടെ ചില പച്ചമരുന്നുകൾ പറയായിരുന്നു നീ ഇപ്പൊ പറിക്കണ പച്ചമരുന്ന് നമ്മുടെ രസായനത്തിന് വേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം കരിങ്കൊരങ്ങ് രസായനം മാത്രല്ല ഈ ചന്ദ്രാപ്പിണ്ണിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയ ഇനി നീ ഇത് ആവർത്തിച്ച ഒരു വിശ്വംഭര രസായനം കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ചന്ദ്രാപ്പിണ്ണി മടിക്കില്ല അത് ഓർമ്മയിൽ നിന്നോട്ടെ എന്നൊരു ഈദ്യ മീൻ ആക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് കബഡി കളിക്കായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നില്ലേല് അവിടെ ഇളകുന്ന മുതലൊക്കെ കള്ളന്മാര് കൊണ്ടുപോകും അതിന് വീട് താഴെട്ട് പൊട്ടിയാ പോരെ ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളന്മാർക്ക് പൂട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരും കള്ളന്മാരുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുക ഇല്ല അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കുറവും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഒരു ദിവസം മാറി നിൽക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കില്ല കള്ളന്മാരുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അയ്യോ നീ എന്നാ ഞെട്ടുന്നത് എങ്ങനെ ഞെട്ടാതിരിക്കും അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം കൂടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ ജോർജ് ഓടി ചായം പോയിരിക്കുന്നത് ഈ പീരുമേട്ടിലെ എറണാകുളത്തെയും കാലാവസ്ഥകൾ തമ്മിൽ എന്തുമാത്രം അന്തരം ഉണ്ടെന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് അറിയോ വയസ്സ് കാലത്ത് അമ്മച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആരും സമാധാനം പറയും ജോർജ് കുട്ടി ചായനോ മറ്റോ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്റെ ജീവൻ പോയാലും ഞാനിത് സമ്മതിക്കില്ല 
കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെ ഒരു വലിയ പുണ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരിത്തിരി പാപം ചെയ്തു പോയാലും ദൈവം അത് ക്ഷമിക്കും ജോർജ് ഒട്ടിച്ചാലും ക്ഷമിക്കില്ലല്ലോ അതിന് അയാൾ അത് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അറിയാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ശരി മുരളിയുടെ പ്രശ്നം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തപ്പോഴും അവൻ വലിയ വായി നിലവിളിക്കായിരുന്നു എത്ര വർഷമായിട്ടുള്ള അടുപ്പ അത് തകർന്നു പോയനെ അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് മനസാക്ഷി കുട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല മുരളിയായിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ പഴക്കമുള്ളതാ ജോർജ് കുട്ടിച്ചായനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം സ്വപ്നത്തില് ജോർജ് കുട്ടിച്ചായം വന്ന് പറയാ നീ എന്നോട് ചതി ചെയ്തല്ലോ കേശവൻ കുട്ടി നീ എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഈ സ്വപ്നം ഒക്കെ നമ്മുടെ അറിവോടെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കൺട്രോൾ വേണം ആ വരാനുള്ളത് വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങിയാ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ പീരുമേട്ട് നിപ്പ വന്ന് കേറിയതേ ഉള്ളൂ അതെന്തിനാ ചോദിച്ചത് അത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിന്ന് അറിയാൻ എന്തോ അറിയാൻ ഒരുത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്റെ ഫ്രണ്ട് ജോർജൂട്ടിക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്കും താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വീട് നിന്നെ പോലുള്ള അലവലാദികൾക്ക് കയറി നിറങ്ങാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഒരു സ്വിച്ച് കേട് വന്നു അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു സ്വിച്ച് നന്നാക്കാൻ എന്തിനാടാ മൂന്നാല് പേര് മൂന്നാല് പേരോ എവിടെ ഒരാളാ സാറ് കുടിച്ചോണ്ട് മൂന്നാളായി തോന്നിയതാ ആരാണ് അവിടെ പാടുന്നത് അത് ആള് പാടുന്നതല്ല റേഡിയോ ആണ് റേഡിയോ ആണ് അതെ അതെ അവിടെ റേഡിയോ ഇപ്പൊ ആരാണവിടെ ഇപ്പൊ കരണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ മെയിൻ ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കായിരുന്നു അതെ ഞാനിനിയും വരും ഇതുപോലെ ചെക്ക് 